Hi friends, welcome to Vidya's Family Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம சுவையான சேமியா புலாவ் எப்படி பண்ணணும்ங்கறத பார்க்கலாம் வாங்க. தேவையானது நான் ஒரு கேரட் ஸ்லைஸ் பண்ணி வெச்சிருக்கேன். நீள நீளமா அதே மாதிரி ரெண்டு ஆனியன் ஒரு டொமேட்டோ கேப்சிகம் ரெண்டு அப்புறம் ஒரு பொட்டேட்டோ தண்ணில போட்டு வெச்சிருக்கேன் பொட்டேட்டோவை கருத்துற கூடாதுங்கிறதுக்காக இனி சேமியா இது வந்து அரை கிலோ சேமியா வச்சிருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சம் மல்லி தூ மல்லி இலை கிரீன் சில்லி ரெட் சில்லி பவுடர் டர்மரிக் பவுடர் இது வந்து ஜீரா அப்புறம் லைம் ஜூஸ் ஹாஃப் லைம் புளிஞ்சு வச்சுருக்கேன் ஒரு கடாயில் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு இந்த சேமியாவை நம்ம வறுத்து எடுத்துடலாங்க ரோஸ்டட் சேமியா இருந்தால் கூட ஒரு கொஞ்சமாக வறுத்து எடுத்தோன்னா ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும் ஏன்னா அப்புறம் தான் சேமியா வந்து ஒத்த ஒத்தையாக வரும் அதுக்காக தான் பாருங்க சேமியா கொஞ்சம் கொஞ்சம் கலர் மாற ஆரம்பிச்சிச்சு இனி அதை நம்ம ஒரு பிளேட்ல எடுத்து வச்சிடலாம் வறுத்த சேமியாவை அப்புறம் அந்த கடாயிலேயே ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டு முதல்ல வந்து எண்ணெய் சூடானதும் ஜீரகத்தை போட்டுடலாம் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் ஜீரகம் கொஞ்சம் பாப்பப் ஆனதும் எடுத்து வச்சுருக்கிற பொட்டட்டோ ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒரு பொட்டட்டோவை போட்டுடலாம் ரொம்ப கிண்டக்கூடாதுங்க சீக்கிரமாக ரொம்ப நேரம் கிண்டிகிட்டு இருந்தால் மலக்கறி வந்து பொடிஞ்சது மாதிரி ஆகிடும் அதுக்காக ரொம்ப கிண்டக்கூடாது போட்டோ போட்டு டூ மினிட்ஸ் ஆனதும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிற ஆனியன் ரெண்டு ஆனியன் ஒவ்வொரு மலக்கறியுமே ஒவ்வொரு மினிட்டு கேப்பில் எல்லா மலக்கறியுமே போட்டுடலாம் அதோட ஸ்லிட் பண்ணி வச்சிருக்கிற கிரீன் சில்லி போட்டு அதோட கேரட்டும் இது வந்து காய்கறிக்கான தேவையான ஒரு ஸ்பூன் உப்பு போடுறேன் நான் சின்ன ஸ்பூனுக்கு ஒரு ஸ்பூன் உப்பு போட்டு சீக்கிரமாக வந்து ஆனியன் வசங்கிடும் இல்லாட்டி நம்ம இந்த உப்பு போடலைன்னா ஆனியன் சீக்கிரமாகவே செவந்துரும் அதனால தான் அதோட நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற டொமேட்டோ அப்புறம் கேப்சிகம் தீயை வந்து ரொம்ப தீயில் போடவும் கூடாதுங்க மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே நம்ம வந்து எல்லாமே செஞ் வசக்கி எடுத்துடலாம் பார்க்கவே எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு பாருங்கள் நம்ம வெஜிடபிள்ஸு மஞ்சள் பொடி போட்டுட்டேன் டர்மரிக் பவுடர் ஆட் பண்ணேன் அதோட இனி ரெட் சில்லி காஷ்மீரி ரெட் சில்லியையும் போட்டுடலாம் காரம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகவே போடலாம் ஏன்னா ஆல்ரெடி வந்து நம்ம கிரீன் சில்லிஸ் போட்டிருக்கோம் இதில் இனி நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சேமியா சேமியா போட்ட பிறகு ரொம்ப கிண்டக்கூடாதுங்க ஏன்னா சேமியா பிடி பிடிஞ்சு போயிடும் இனி இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டு முதல்ல ஆல்ரெடி நம்ம உப்பு போட்டிருந்தோம் அந்த உப்பு வந்து நம்ம வெஜிடபிள்ஸ்க்காக போட்டோம் கொஞ்சம் இப்போ வந்து இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பையும் போட்டு மெதுவாக கிண்டிடலாங்க இந்த அரை கிலோ சேமியாவுக்கு நான் வந்து ஒரு லிட்ரு ஒரு லிட்ரு லைட் சூடான தண்ணி விடுறேன் ஒரு லிட்ரு தண்ணி இப்ப 
பாருங்க முங்குற அளவுக்கு தண்ணி விட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக கொதிக்கணும் கேஸை வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம ஒன்று மூடி வச்சிடலாங்க திடீர்னு நமக்கு வீட்டில் கெஸ்ட்டு யாராவது வராங்க அந்த மாதிரி ஹெல்த் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் கூட இந்த மாதிரி செஞ்சு சர்வ் பண்ணலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பாருங்க ஒரு தடவை இடையில கிண்டி விட்டுருந்தேன் சீக்கிரமாக செய்கிறது மாதிரி சேமியா புலவுங்க எப்போவுமே வந்து நம்ம லாஸ்ட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு முன்னே கேஸை கொஞ்சம் கூட்டி வச்சு ஒரு மினிட்டு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிடணுங்க பாருங்க பார்க்கவே எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கு இந்த சேமியா புலாவை லாஸ்ட் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற ஹாஃப் லைமை வந்து புழிஞ்சு வச்சுருந்தோம் அந்த ஜூஸும் சுற்றி விட்டு மல்லி இலையும் போட்டுடலாம் இதில் இதில் வேணுங்கிறவங்க வந்து தாளிக்கும் போது ஜீரகத்துக்கு கூட உளுந்தம்பருப்பு கருவேப்பில் எல்லாம் கூட போடலாம் இந்த மாதிரி இது கொஞ்சம் ஆறுனதுமே பார்த்தாச்சுன்னா ஒத்த ஒத்தையாக எப்படி நம்ம புலாவ் பண்ணும்போது அரிசி ஒத்த ஒத்தையாக இருக்குமோ அந்த மாதிரியே வந்துடுங்க மெதுவாகவே கிண்டி கொடுக்கலாம் நம்ம சர்விங் பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் சுவையான சேமியா புலாவ் ரெடி நீங்களும் இந்த மாதிரி சுவையான சேமியா பழவு செஞ்சு பார்த்து உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எனக்கு அனுப்புங்க பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க வித்யாஸ் ஃபேமிலி கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ட்ரை தி சாட் ஹோம் சென்ட் யுவர் கமெண்ட்ஸ் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு வித்யாஸ் ஃபேமிலி கிச்சன் தேங்க்யூ